এই যে বলছিলাম সিরাতে আল্লাহ রসুলের এই জীবনীতে যে গোলমাল বলে ঢুকানো হয়েছে তার মধ্যে একটি বড় গোলমাল হচ্ছে তারা বলে আল্লাহ রসুল মারা যাননি তারা কি বলে আল্লাহ রসুল মারা যাননি এই যে ঘটনাগুলি আপনাদের শোনানো হলো এটা মরণের ঘটনা না জীবনের ঘটনা এরকম অমুজ্জ্বল ঘটনার পরেও যদি আপনাকে কেউ বলে আল্লাহ রসুল মারা যাননি তাহলে তাকে কি বলবেন কি আখ্যা দিবেন এবং ওই সকল মানুষ আমাদেরকে চিন্তা করা দরকার কেন এরা এই কথা বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মারা যাননি এই কথা বলার আসপর্দা কিভাবে আছে অথচ আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন ইন্না কা মাইয়ে তুন বা ইন্না হোম মাইয়ে তুন হে মোহাম্মদ তুমি মারা যাবে তোমার সঙ্গে যারা তর্ক বিতর্ক করছে তারাও মারা যাবে बंधुगण अल्लाह रसुल्लम पर पृथ्वी मध्य सब चाहते उत्कृष्ट उम्मत उत्कृष्ट व्यक्ति के যিনি আল্লাহ রসুলের এক দিক দিয়ে দোষ অন্য দিক দিয়ে শ্বশুর আর উম্মতের মধ্যে বিনা মত ভেদে আলোচনা জামাতের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বদ্রাহ তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সম্পর্কে কি বলছেন শুনেন যখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে হজরত আবু বকরের কাছে খবর যায় আল্লাহ রসুল রসুল তিনি মারা গেছেন তার জামাই মারা গেছেন আয়সার ঘরে নিজ মেয়ের ঘরে তিনি সেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে এসে ঘোড়াকে বেঁধে দেওয়ার পর বিনা অনুমতি আল্লাহ রসুলের এই ঘরে ঢুকেন কারণ নিজের মেয়ের ঘরে ঢুকতে কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না ঢুকার পর আল্লাহ রসুলকে দেখলেন যে তাকে চাদরে ঢেকে দেওয়া আছে আল্লাহ রসুল চাদরটা আবু বকর আল্লাহ তালা তার চাদরটা কপাল থেকে সরিয়ে নিলেন নেওয়ার পর কপালে চুমু দিলেন দেওয়ার পর একটি কথা বললেন যে আল্লাহ তালা আপনাকে সত্যে মৃত্যু দিয়েছে আর দ্বিতীয় মরণ আপনার হবে না কারণ বাইরে একটা কথা চলছিল যে মোহাম্মদ তার রোগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছে পুনরায় ফিরে এসে আবার জীবিত হবে আবুবকর বলছেন একটাই মরণ যা অবধারিত হয়ে গেছে আর দ্বিতীয় মরণ নাই আবার ফিরে এসে জীবিত হবে মরণ হবে এই মরণ না তিনি মারা গেছেন বাইরে যখন গেলেন যাওয়ার পর দেখছেন উমর রাজি আল্লাহ তালা লেগে ফায়ার মানুষকে বলছে কেউ বলবে রাজা মোহাম্মদ মারা গেছে তার অবস্থা খারাপ করে দিল মানুষেরা আবুবকর রাজি আল্লাহ তালা আহকে যখন দেখলো উমারকে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরের কাছে চলে আসলো ওই সময় আবু বকর স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিলেন যারা তোমরা মোহাম্মদের ইমাদত করতে মনে রাখো মোহাম্মদ আজ মারা গেছে মোহাম্মদ কি হয়েছে মারা গেছে বোখারে শরীফের জানায় শ্রদ্ধায় দেখে নিন সমস্ত হাদিসের জানায় শ্রদ্ধায় দেখতে পারেন অথেন্টিক কেতা বোখারে শরীফের জানায় শ্রদ্ধায় ঘটনা দেখে নিন আল্লাহ রসুল সাল্লামের দস্ত এবং তার শ্বশুর বলছেন ইন্দা ফাইন্দা মোহাম্মদ মা মোহাম্মদ মারা গেছে আজ আমরা বললে আমাদেরকে বেয়াদ বলা হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মারা গেছেন এ কথা বলার পর তিনি আয়াত পাঠ করলেন শুধু দাবি করলেন না তারপর বলছেন যে शेष नबी और एक आयात पाठ कर पाठ कर मुहम्मद रसुल व्यतीत कि मानुष के बुझान उमर रजी अल्लाह जो अबुको तो मन हम जमीन सर गल এরকম একটা বিষয় আমি জানতাম না আবু বকর সমাধান করে দিলেন আল্লাহ রসুল মারা গেছেন জেনে রাখেন তাই বলছেন তিনি বলছেন গর্ব করে বলতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম মারা গেছেন তার সেই গোলাটা তার চেহারাটা আমার এই খুঁতনি এবং আমার বক্ষের মাঝে রেখে এটা ফখর করে গর্ব করে গর্ব করে কে বলতেন 
विशेष उद्देश्य उद्देश्य हमारा आवलासूल वंशधर दावी कर मरण मृत्यु कबरे तो मानुष जा नजर कबरे जीवित आई तो मानुष जामुक तमुक समाधान कर दें उद्देश्य तल्लासूल मारा जोर मृत्यु पर तरह नबी तक बाप तरह मृत्यु पर श्रवण और दर्शन क्षमता ना कि बेड़े जाए बाहर शरिया बी आ चिरंतन जीवन जीवित आरोप बंधुगण मृत्यू दूर समस्त पीर गुलस्थान जाशे जा दूर पृथ्वी मानुषा जीवित थे दानी लोक दले दले जाए कि लोक के फिर बाधा दीबे आल्लाम तक मानुष 
করতেন আবিষ্কার করেছে তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের ওই সকল উম্মত দিনে আবিষ্কার কারী নতুন আবিষ্কার কারী বেদা কি এই কথাটাই কি তিনি জানতেন যদি তিনি কবর থেকে দুনিয়ার সবকিছু জানতে সক্ষম হতেন তাহলে এটা জানতে সক্ষম হতেন না যে তার উন্মতের কে বেদাতি আর কে ভালো আর যদি সেটা জানতেন তাহলে তিনি কি ওই সময় আসতে বলতেন ওখানে আসতে বলতেন না তিনি বলছেন আসতে দাও ফেরত তারা বলবেন তুমি জানো না মোহাম্মদ তোমার পরে এরা কি করেছে তো কোন নবী এবং রাসুল এবং অন্যান্য মানুষ মৃত্যুর পর কিছু কিছু জানেই না কিছু করা তো দূরে করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি কিছু করার ক্ষমতা রাখতেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই কবর আর তার কয়েক এক দুই গজ পরে আল্লাহ রসুলের সেই মসজিদ আর সেই মসজিদে ফজরের সময় উমর রাজি আল্লাহ আমাকে এমামতি করার সময় হত্যা করে দিচ্ছে কিসের সময় এমামতি করার সময় হত্যা করছে আলী রাজি আল্লাহ তালা আমাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হচ্ছে এটা অন্য কোন হাসান রাজি আল্লাহ তালা আমাকে বিষ পান করে হত্যা করা হচ্ছে বাঁচাতে সক্ষম হতেন না যদি তিনি কবর থেকে বাঁচাতে পারতেন মৃত্যুর পর ঝামেলা বেঁধেছে কে প্রথম খলিফা হবে এখনো দোকান কাজ যখন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না এই ঝামেলার কারণে যে কে প্রথম খলিফা হবে আল্লাহ রসুল যদি করার ক্ষমতা রাখতেন তার ওই অবস্থা থেকে উঠে তাদেরকে বলে সমাধান করে দিতেন না তো সত্যিকারে যারা এগুলো বিশ্বাস করছে এদের মাথায় পচে গেছে এদের বিবেক পচে গেছে এবং এরা নিজের এই বিবেককে সামনে খাটাচ্ছে আগে নিয়ে যাচ্ছে অথচ কোরআন এবং সুন্নতে কোন দলিল তারা মানতে রাজি নয় যদি মানুষের বিবেক অন্ধ হয়ে যায় তাহলে দলিল প্রমাণ দিয়ে আর কোনো কাজ হয় না আমরা